有一次，一个我年轻的时候修行的时候，我有个小同修，啊，我都叫他小师弟哈、啊。小师弟其实是师傅收收他来做侍者的，他修的机会比较少，通常给师傅帮忙啊，有时候也给我帮忙啊，哎，做一些杂活杂事，啊，他对宗教是一种笼统的概念，因为他是藏族。西藏人几乎都是信佛的，所以他也自然信佛。深度的东西不懂，也没文化。他跟我什么都说，有一天说：“你是佛教这种因果轮回，这个真的假的？”我说：“可能是真的。”哎，我就不相信。要有一次，给师傅端饭，前一天的剩饭没吃完，明明就煮了新的饭，因为对师傅不敢给他吃剩饭的。这小师弟也把剩饭在里头弄一弄之后，盛一碗剩饭，给师傅端过去，端过去了。哎，师傅开饭啊，就知道你喜欢吃这种饭啊，所以今天专门给你做的，是不是？好啊，呃，你最好把那个新的给我端来。<笑>哦，他还说了，师傅这就是新的。师傅说，你找来做我。<笑>这第一次。过来，吓得屁滚尿流，哇！在背后跟我说：“师傅，这老头子还真有功夫啊！”<笑>哎，有一次，叫师傅抓住了，偷着抽烟。师傅揪着耳朵，妈的小兔崽子，你他妈抽烟啊！再抽，把你耳朵给你揪下来，知道吗？啊，好吧，不抽，不抽，不抽。哎，有一次，师傅出门了，我们俩有空了。拉萨哪个地方演电影呢？走吧，让我带他看电影去。走，我也想看电影。我们俩去了，露天的呀，不是影院的，随便是找了一个地方就架起来就开始播放电影。看着旁边有些男人点烟抽，他说：“哎，师兄，抽一颗吗？”我说：“不抽。”我抽一颗，忘了师傅说你了。说他也不在跟前，你那么但当真看嘛呀？我先抽一颗，别告诉师傅。说好吧。我觉得告诉师傅显得不够义气哈、啊，抽吧，这样，抽一口烟，拿着花生，咔，抽一口，啊，抽一口烟，我就很生气。我说你在师傅面前承诺了，对不对啊？哎，我虽然不告诉师傅，我就是有没有护法神啊什么之类，修理这小子，修理他，哎，个人看他改不改。这我念叨了半天也不起作用。他还是吃的特别香，啊，抽一口烟，哎，等我自己念了半天之后，那不起作用的时候，他发现效果真出现了。他哇一声，吐一吐，把烟头吐出来了。他把香烟吞到嘴里，当花生吃，舌头烫个泡。我说怎么样？师傅灵验吧，<笑>我觉得这个世界上真有神灵啊，而且无处不在呀、啊，随时就在你旁边盯着你，可是你看不见他，这是最可怕的。